तो एक्सरसाइज में जो हमारे पास सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमारे पास पहली जो ब्लैंक है उसका आंसर है ओस्मो रेगुलेशन सेकेंड वन की बात करते हैं उसमें वो आपसे कह रहा है कि द डिटॉक्सीफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रिकर्सर ऑफ ऑर्नेथिन ऑफ कोर्स द प्रोसीजर जिसके अंदर हम अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में जिससे पानी का लॉस वगैरह भी कम हो और उसमें ऑर्नेथिन आपको चाहिए हो दैट इज़ यूरिया यूरिया में हमने उसको यूरिया साइकिल के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना है कन्वर्ट करना है इन किडनी नेफ्रोन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नेटवर्क ऑफ डैश कोर्स दैट इज कैपलरीज कैपलरीज के साथ वो एसोसिएटेड होती है और ये बेसिकली ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर मौजूद जो कि कैपलरीज का गुच्छा है इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि इन इंसेक्ट सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्बन टेक्स प्लेस इन द वाट रीअब्जॉर्बन इज ऑफकोर्स इन रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के अंदर भी रियब्स ऑप्शन जो है वो चलती रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑलरेडी प्रोसीजर चलता रहता है रेक्टम के अंदर हम इसको अल्टीमेटली लेके आएंगे द एंटीडायोरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन डैश टू प्रोमोट रियब्स ऑप्शन ऑफ वाटर इन वेटिबेट ना फ्रॉन किसके ऊपर एक्ट करेगा ऑफकोर्स वो जो ग्लोमेरुलल फिल्ट्रेट है उसके ऊपर एक्ट करेगा तो जो फिफ्थ वन का आंसर है दैट इज फिल्ट्रेट इज ग्लोमेरुलल फिल्ट्रेट बेसिकली जी फिल्ट्रेट भी आप इसको लिख सकते हैं आगे हम लोग छठे पर आते हैं वट इज सिक्स वन अब से कहते हैं कि फ्रॉन अरेंज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टिक्स एंड मेड्यूल्ट्रा विथ ट्यूब्यूल सिस्टम द सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेड्यूलर कॉल्ड डैश न फ्रॉन्स आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं मेड्यूला की तो इनर मेड्यूला आपके पास कौन सी होती है न फ्रॉन्स इज आर जक्स्टा मेड्यूलरी न फ्रॉन्स ये वहाँ पर मौजूद होंगी और जो हम लोग बात करें कॉर्टिक्स की तो दो वुड बी टर्म दस कार्टिकल नेफ्रॉन्स सो साथ में हम आपसे कहते थे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर तो ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको पता होना चाहिए कि जब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की बात है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स लिथो ट्रिप्सी हम लोगों ने डिस्कस किया आठवां आपसे आठवां लास्ट जो आपसे फिर ब्लैक डैश इज द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टैट इन ह्यूम तो ह्यूम में थर्मोस्टैट कौन होएगा ऑफ कोर्स आपके ब्रेन का पार्ट हाइपो थैलमस तो ये हमारे पास है वो आठ आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो हमारे पास हैं एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपसे पहला पूछते थे प्रोडक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो डेफिनेशन उसने आपको दी है वो आपसे पूछता है कि कि डेफिनेशन ये मंदरजा जैल में से किसकी है तो ये आप लोगों ने उसको आंसर देना है तो हम लोग अगर बात करें एम सी क्यूज़ की तो एम सी क्यूज में आपके पास जो पहला एम सी क्यू है वो डेफिनेशन और वो डेफिनेशन किसकी है दैट इज ऑफ कोर्स द डेफिनेशन ऑफ आर चैप्टर्स नेम होमियोस्टेसिस तो फर्स्ट वन का जो आंसर है दैट इज फोर्थ वन डी फोर और डी हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं वो कहते हैं कि द कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स डेट हैज एडाप्टेशन ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड किस में होंगे थिक ऑफ कोर्स जीरो फाइट्स के अंदर तो दैट वुड बी बी इस तरह वो आपसे पूछता है तीसरा सवाल वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सक्रीटो फॉर कंट्रीब्यूटिंग मेनली इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन प्लांट दैट इज ऑफ कोर्स इट्स लीव्स तो द आंसर इज सी थ्री ओके देन इट आस्क यू दैट सॉरी ये हम लोगों ने तीसरे की बजाय चौथे की बात कर ली हम तीसरे में दोबारा आएंगे द इन्वायरमेंट वेयर द एनिमल्स प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम डायलूटेड यूरियन लार्ज अमाउंट जब पैदा होगी डायलूटेड यूरियन की तो दैट वुड बी हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट तो तीसरे का हमारे पास जो आंसर है दैट इज वन चौथे का जो हमारे पास आंसर है जो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की वो लीव है दैट इज थर्ड वन पाँचवीं हम एम सी की बात करें तो उसमें वो आपसे कहता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कम्पेयर टू अदर्स जिसको मिनिमम जो है वो वाटर रिक्वायर्ड होता है बाकियों की नस्बत तो आपको पता है दैट इज़ ऑफ कोर्स यूरिया यूरिया को जो है वो मिनिमम वाटर जो है वो रिक्वायर होता है इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं आपका जो छठा एम है उसमें वो आपसे पूछता है 
कि द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट आपस में मिक्स हुआ होता है तो यार यूनिक करेक्टर होता है ये और ये पाया जाता है हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा था कॉकरोच वो यार इंसेक्ट्स कैटेगरी में ये आता है तो दैट वुड बी फोर्थ वन इंसेक्ट्स सेवन्थ में वो आपसे पूछता है कि दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डेट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज वॉट यूरिथ्रा पेल्विस कलेक्टिंग टिब्यूल या यूरिटर तो इट इज ऑफ कोर्स यूरिटर थर्ड वन इज द आंसर हम लोग जब आठवें की बात करते हैं तो आठवें में आपसे पूछता है कि दी मेटाबॉलिक वेस्ट डेट आर इंजेस्टेड इन टू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव विच वन पेस्टिसाइड्स ड्रग्स फूड रिलीव या ऑल ऑफ दीज ऑफकोर्स ऑल ऑफ दीज ये सारे ही हमारे पास वेस्ट मटीरियल हैं सो द आंसर इज फोर्थ वन नौवें में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथम एंडोथम कौन सा नहीं है बर्ड है फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं एम्फीबियन है मैमल्स हैं तो ये बर्ड फ्लाइंग इंसेक्ट्स मैमल ये तीनों तो वापस हैं जो कि एंडोथर्म्स हैं जो नहीं है वो एम्फीबियन ऑफ कोर्स तो दैट वुड बी बी एम्फीबियन यानी सेकेंड वन तो इसके अलावा हमारे पास एक और है ये लास्ट वन एक और है दसवा मैं आपसे पूछता हूँ नेम द टाइप ऑफ एडाप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिविंग थर्मोजेनेसिस शिविंग थर्मोजेनेसिस किसकी वजह से होगी सो ये पूछ रहे हैं तो दैट इज ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल तो दसवें का हमारे पास जो आंसर है दैट इज टू अगैन अच्छा अब हमारे पास ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम लोग को भी देख लेते हैं वो कहता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जो बॉडी का वाटर लेवल और आयनिक लेवल है जो सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसको बरकरार रखते हैं और जो रेगुलेटर्स होते हैं वो बरकरार नहीं रखते बल्कि वो लगातार तब्दील करते हैं एन हाइड्रोबायोसिस एन एग्जाम्पल एन हाइड्रोबायोसिस बेसिकली वो पर्टिकुलर करेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म का जिससे वो आपके आउटर एटमोसफेयर के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन जो है ना होने दे लॉस ना होने दे और इस तरह हम आपसे कह दिया अगर हो रहा है तो उसकी वास्ट जो कंडीशन जो उसकी वास्ट मतलब जो रेंजेस हैं उनको वो टॉलरेट कर सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली एट ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन एंड नोवेर एल्स तो ये इसलिए होता है बिकॉज वहां पे आपके पास ब्लड कैपलरीज हैं वो बड़ी डेंस होती हैं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं दैट्स वाई वहां पर जो है वो इसकी फिल्ट्रेशन जो है वो होती है कहते हैं मैंशन टू मेटाबोलिक आल्टर स्टेट एट जनरली सेवेंटी परसेंट कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन तो दैट इज ऑफकोर्स कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो सेवेंटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द किडनी स्टोन वट इज रीजनल फेलियर द टोटल टोटल लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ योर किडनीज इज टर्म एज रीनल फेलियर और नेफ्रॉन की भी हम बात कर सकते हैं क्योंकि नेफ्रॉन इज द बेस्ट यूनिट ऑफ किडनी अकाउंट वन ईच मेन अडाप्टेशन टू प्लांट इन हाई एंड लो टेम्परेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक हीट शॉक प्रोटीन जो हम लोग वार्म टेम्परेचर के वाले से बात करेंगे और दूसरी हमारे पास जो लो टेम्परेचर में है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड लेयर ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बच सके अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिस्कस नेम ऑफ एक्सपीटी प्रोडक्ट्स ये इंसोसिएशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ये किताब में से आपको मिलेगा अपने इसको सर्च करना है आपका होमवर्क है देन आपसे अकाउंट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म गिवन है हमने डिस्कस किया है आप पढ़ेंगे ऐसे हाईलाइट द रोल ऑफ लीवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको डिस्कस करना है इसका इंट्रोडक्शन इसकी डेफिनेशन इसकी सिक्रीशन इसके फंक्शन वगैरह सारा कुछ देन आपसे पूछता है कि लेबर डायग्राम बनाए नेफ्रॉन की विद ब्लड सप्लाई हमने डिस्कस किया हुआ है तो आपने नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है उसकी लूप्स बनानी है उसके पार्ट्स मैंशन करने हैं उनकी फंक्शनिंग आपने मैंशन करनी है डिस्क्राइब थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटीजीज इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इन कोल्ड टेम्परेचर तो जो स्ट्रेटीज हैं बेसिकली वो आप लोगों को पता है हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस की थी हमारे जो लेक्चर हुआ था पहले तो उसमें आप लोगों ने उसको अकाउंट करना है आप लोग लेक्चर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और आप लोग किताब से भी याद करके लिखेंगे तो और अच्छे नंबर आपके आएंगे इसके अलावा डिस्कस एक्सप्रेशन इन प्लांट्स उस प्लांट्स का पूरा जो टॉपिक था हमने पूरा उसमें एक्सक्रीटो फोर का आपने जिक्र करना है आपने इबोनिक एग्जाम्पल भी कोट करनी है आपने उसके अलावा उसकी जो अडाप्टेशन है वो भी डिस्कस करनी है कुछ छोड़ना नहीं है आपने और किडनी प्रॉब्लम विद द क्योर्स तो किडनी प्रॉब्लम का आप लोगों को पता होना चाहिए किडनी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस करनी है कोई चीज आप लोगों ने छोड़नी नहीं है लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन रीनल फेलियर ट्रांसप्लांट डायलिसिस ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी मेंशन हियर सो ये आप लोगों को आना चाहिए सो दिस वाज होमियोस्टेसिस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन